విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఎస్వి రంగారావు పాత్ర ఏదైనా అందులో పరకాయ ప్రవేశం చేసి అందరి మన్ననలు పొందిన మహానటుడు ఎస్వీఆర్ నటుడుగా తాను ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా దర్శకుల శైలికి ఒదిగి ఉండే మనస్తత్వం రంగారావు గారిది నటనలో ఆయనకు ఆయనే సాటి స్వరంలో గాంభీర్యం మాటల్లో స్పష్టత డైలాగులు విరవడంలో అభినయంలో ఎస్వీఆర్ కు ఎవరు రారు సాటి నేడు విశ్వనట చక్రవర్తి ఎస్వీఆర్ జయంతి సందర్భంగా ఆయన గురించి ఒక స్పెషల్ స్టోరీ తెలుగు సినిమాలో ఒక్కో పాత్రకు ఒక్కో నటుడు అతికినట్టుగా సరిపోతుంటారు అని పేరుంది వారి వారి నటనా ప్రతిభకు విశిష్టత స్థానముంది నవరసాల్ని తన పాత్రల ద్వారా ఉదిగించగల అతి కొద్ది మంది నటనలో ఎస్వీఆర్ అగ్రగణ్యుడు నేడు ఎస్వీఆర్ నూట రెండవ జయంతి పాత్ర ఏదైనా ఆయన కనిపించడు పాత్రే కనిపిస్తుంది ఆయనకు పద్మశ్రీ బిరుదులు లేవు ప్రత్యేక గుర్తింపులు లేనే లేవు అయితేనే నూరేళ్లు దాటిన జనం గుండెల్లో చిరంజీవిగా ఉన్నారు ఎస్వీఆర్ గారు మరో వెయ్యేళ్లైనా సినిమా బతికి ఉన్నంత వరకు ఆయన మన మధ్యే ఉంటారు అంతేకాదు తన సుదీర్ఘ నటనా జీవితంలో అనేక పాత్రలకు తన అభినయంతో జీవం పోశారాయన ఎస్వీఆర్ పూర్తి పేరు సామర్ల వెంకట రంగారావు విశ్వనట చక్రవర్తిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మహానటుడాయన నటుడుగానే కాక నిర్మాతగా దర్శకుడుగా అద్భుత విజయాలను అందుకున్న బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి ఎస్వి రంగారావు గారు పాత్ర ఏదైనా అందులో పరకాయ ప్రవేశం చేసి అందరూ మన్ననలు పొందిన మహానటుడు ఎస్వీఆర్ నటుడిగా తాను ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా దర్శకుల శైలికి ఒదిగి ఉండే మనస్తత్వం రంగారావు గారిది నటనలో ఆయనకు ఆయనే సాటి స్వరంలో గాంభీర్యం మాటల్లో స్పష్టత డైలాగులు చెప్పడంలో అభినయం స్వీకరించడంలో ఎస్వీఆర్ కు ఎవరు సాటిరారు బాల్యంలో ఆయన విద్యాభ్యాసమంతా మద్రాసులో జరిగింది మద్రాసులో హైస్కూల్లో తన పదిహేనవ ఏటా తొలిసారి ముఖానికి రంగేసుకున్నారాయన యంగ్ ఎస్వీఆర్ ఆ తర్వాత నటన మీద ఏర్పడిన ప్రత్యేక ఆసక్తితో ఎక్కడ ఏ నాటక ప్రదర్శన జరిగినా అక్కడ వారిపోతారాయన ఆ తర్వాత ఫైర్ ఆఫీసర్ గా ఉద్యోగం వచ్చింది ఉద్యోగం చేస్తున్న ఆయన మనసులో మాత్రం నాటకాలపైన ఆసక్తి ఉండేది ఇక నటుడుగా తొలి చిత్రం వరువు తిని ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ లు సైతం ఎస్వీఆర్ తో నటన అంటే అంత ఈజీ కాదనే వారు దట్ ఈజ్ ఎస్వీఆర్ మాయా బజార్ లో ఘటోద్గదుడుగా అద్భుత అభినయం గాంభీర్యం నిండుతనం విలక్షణ పాత్ర పోషణ అసమాన నటనా కౌశల్యం ఉన్న నటుడుగా వెండి తెరక పరిచయం చేశాడు అప్పట్లో ఎస్వీఆర్ కోసమే కొంతమంది రచయితలు ప్రత్యేకంగా డైలాగులు రాసేవారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో జూలై మూడున కృష్ణా జిల్లా నూజువీడిలో జన్మించారు యంగ్ మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ సహకారంతో ఖిల్జీ రాజ్యపతనం విశ్వ నారాయణరావు వంటి నాటకాలను వేసి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు షేక్స్పియర్ నాటకాల్లో షైలాక్ పాత్ర ఆయనకు మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది ఆ రోజులో షేక్ లాక్ పాత్ర పోషణ అనుభవం భవిష్యత్తులో పాతాల భైరవి నేపాల మంత్రికుడుగా నటించడానికి తనకెంతో ఉపయోగపడిందని ఆయన చాలా సార్లు చెప్పుకొచ్చారు పాతాల భైరవిలో నేపాల మంత్రికుడుగా స్టార్డమ్ తెచ్చుకున్నారాయన నటుడుగానే కాకుండా నిర్మాతగా దర్శకుడుగా అద్భుత విజయాలు అందుకున్న బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి ఎస్వీఆర్ పాతాల భైరవిలో నేపాల మాంత్రికుడుగా పాండవ వనవాసంలో దుర్యోధనుడుగా మాయా బజార్ లో ఘటోజ్గజుడుగా నర్తనశాలలో కీచకుడుగా సంపూర్ణ రామాయణంలో రావణుడుగా బొబ్బిలు యుద్ధంలో తాండ్ర పాపారాయుడుగా భక్త ప్రహ్లాదలో హిరణ్య కశ్ముడిగా ఒకటా రెండా ఎన్నో పాత్రలను తన నటన ద్వారా ఇప్పటి తరాలకు కళ్లకు కట్టేలా చూపించారు ఎస్వీఆర్ గూట్లే డోంగ్రే వంటి డైలాగులు అప్పటికీ ఎప్పటికీ ఎవర్ గ్రీనే ఇప్పటికీ ఎంతో మంది నటులు ఎస్వీఆర్ డైలాగ్ ను డిక్షనరీగా మారుతుంటే అతిశయోక్తి కాదు నర్తనశాలలో పోషించిన కీచక పాత్ర ద్వారా జకార్తాలో జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ లో ఉత్తమ నటుడుగా బహుమతి అందుకున్నారాయన ఎన్టీఆర్ సావిత్రి లాంటి దిగ్గజ నటులను వెనక్కి నెట్టి ఈ అవార్డును అప్పటి ఇండోనేషియా అధ్యక్షుడు షుకర్నో చేతుల మీదుగా అందుకున్నారాయన అప్పట్లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పురస్కారం అందుకున్న తొలి భారతీయ నటుడు ఎస్వీఆర్ఏ కావడం విశేషం దట్ ఈజ్ ఎస్వి రంగారావు గారు స్పెషాలిటీ ఎస్వీఆర్ నట జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసిన చిత్ర రాజాలు చాలానే ఉన్నాయి వాటిలో మాయా బజార్ ది ప్రత్యేక స్థానం అందులో ఘటోత్కచుడుగా ఆయన పండించిన నటన 
నవ్వుతూ నా భవిష్యత్ అనే చెప్పుకోవచ్చు ఈ సినిమాల్లో ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ సావిత్రి లాంటి మేటి నటులున్నా మాయా బజార్ అన్ని మాయలు చేయగలిగిందంటే అందుకు కారణం ఎస్వీఆర్ అనే చెప్పాలి మాయా బజార్ లో హీరో ఎవరైనది ఇప్పటికీ సస్పెన్సే కళ్లతో మాట్లాడుతూ కన్నుబొమ్మలతో ప్రేక్షకులను కదిలించే గనుడు ఆయన కీచకుడుగా నరకాసుడిగా హిరణ్యకస్పుడిగా రావణుడిగా అనేక పౌరాణిక పాత్రల్లో నటించాడనే కంటే జీవించాడనే చెప్పాలి అంతేకాదు అప్పట్లో బర్క్లీ సిగరెట్ కు ఆయన బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా వ్యవహరించారు ఒక నటుడు కమర్షియల్ యాడ్స్ లో నటించడం అనేది ఎస్వీఆర్ తోనే ప్రారంభమైంది ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవమంటారు కాని ఎస్వి రంగారావు మాత్రం రచ్చ గెలిసి ఇంట గెలవలేకపోయారు ఆయన ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు దక్కలేదని ఆయన అభిమానులు అభిప్రాయం కనీసం పద్మశ్రీ గౌరవం ఆయనకు దక్కకపోవడం శోచనీయం ఈ విషయంలో ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు స్పందించాల్సిన అవసరం ఉంది ఎస్వీఆర్ గౌరవార్థం కేంద్రం పోస్టల్ స్టాంపును విడుదల చేసింది తెలుగు తమిళ మలయాళ కన్నడ హిందీ భాషల్లో మూడు వందలకు పైగా సినిమాలు చేశారాయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు జూలై పద్దెనిమిదిన కన్ను మూశారాయన ఇలాంటి మహానటులు ఎప్పుడు మన గుండెల్లోనే ఉండిపోతారు ఈరోజు ఆయన జయంతి సందర్భంగా ఆయనకి విశేష్ చెప్దాం ఎస్వీఆర్ కి విశేష్ చెప్పాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోలను చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఆ పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ నొక్కడం మాత్రం మర్చిపోకండి